Instituto Nacional do Seguro Social inicia o pagamento do calendário de setembro para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. E a gente vai acompanhar hoje as datas, as novas datas de liberação e o novo calendário completo para você que é aposentado. Além do mais, vou trazer para você aposentado se precisa solicitar. Uma das principais dúvidas sobre esse adiantamento era, precisa fazer a solicitação do pagamento de setembro para quem é aposentado, para quem é pensionista? Inclusive, vou trazer para você como consultar todo o seu pagamento, as datas de pagamento e os valores de forma simples, rápida e prática também. Se você é aposentado ou pensionista, fica até o final desse vídeo que eu trago hoje as principais informações e as últimas mudanças que nós tivemos ainda no dia de hoje. Seja muito bem-vindo meu amigo aposentado, amiga pensionista, obrigado pela sua presença, pela sua participação, muito prazer, se você não me conhece ainda, meu nome é Thiago e a minha função com esse canal é deixar você aposentado sempre muito bem informado, trazendo informações com confiança, credibilidade e transparência para que você sempre saia daqui de cada vídeo meu muito bem informado e claro, sempre melhor do que quando você chegou. Então, hoje teremos as principais informações, falaremos sobre o um novo calendário anunciado de pagamento para aposentados, pensionistas e outros beneficiários e eu vou trazer para você também as atualizações da greve do INSS, a greve dos servidores. Agora, o o Palácio do Planalto se propõe a intermediar acordo para fim da greve do INSS. Você talvez não saiba, mas o governo federal está sendo muito prejudicado com essa greve do INSS, tá? Aposentados, os próprios grevistas e o próprio governo, os três estão sendo prejudicados por conta dessa greve. Então todo mundo quer que a greve acabe, que a greve finalize, mas a greve ainda não chegou no final. E agora o que, que vai acontecer nos próximos dias? Vou trazer para você também também as atualizações dessa greve, tá bom? Seja muito bem-vindo, então vamos começar aqui o nosso boletim informativo de hoje, se você tá me acompanhando ao vivo nesse momento, já deixe aí o seu comentário, deixa aí a sua participação, comenta seu nome, a cidade onde você está me acompanhando, ou deixa aí, Thiago, já estou ao vivo, já tô acompanhando ao vivo, bom dia, Thiago, como por exemplo a Nath Camilha aqui, ó, bom dia, Thiago, já estou ao vivo, Nicanor Rodrigues, estamos junto, Thiago de Videira, Santa Catarina, Marisa Monteiro, estou acompanhando, Terezinha Ribeiro de Lima, de Itaió, Santa Catarina, já estou assistindo, Sérgio Baia, bom dia Thiago, temos aqui Neuci Lopes, Thiago, bom dia, sou aposentada desde 2006, Edivaldo Riz, estou ao vivo, temos aqui o Williams também, Thiago ao vivo, um abraço para todos, todos vocês que estão acompanhando, vamos lá pessoal, vamos começar aqui com a informação, primeira notícia bem rápida para gente, a gente já acompanhar e ver a finalização dessa história sobre a greve do INSS, o que está que acontecendo agora, tá? Como você pode ver, uma informação recente, a última movimentação, última notícia que teve sobre a greve saiu aqui, no dia 19 de setembro, tá? O governo se propôs a intermediar uma solução até a última sexta-feira, que aconteceu no dia 20 de setembro de 2024, para por fim a greve dos funcionários do INSS. Já passamos aí do dia 20 de setembro e a greve continua. Os servidores não finalizaram a greve, tá? Os funcionários do INSS entraram em greve no dia 16 de julho. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, o órgão opera hoje com 85% do pessoal. Dentre as reivindicações da categoria está a recomposição de perdas salariais. Então, os servidores do INSS estão pedindo aí uma série de medidas de ajustes do governo federal e entre essas medidas né, de ajustes aí estão pedindo uma recomposição das perdas salariais, um reajuste salarial de mais de 30%, tá? Conforme a FENASPS, a reunião teve como objetivo expor as diversas áreas e secretarias institucionais do gabinete presidencial, os impasses e dificuldades dos servidores da carreira do Seguro Social, depois de mais de 60 dias de greve, tá? Ah, o negócio ficou tão sério, pessoal, que os servidores, os grevistas eh, invadiram a sede do INSS em Brasília, né? E até mesmo ficaram na frente aí, na porta do presidente Alessandro Alessandro Stefanuto, olha só, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, teve que dormir na sua sala, no sofá da sua sala, lá do trabalho, lá da sede do INSS, não conseguiu ir para casa, porque o pessoal estava fazendo greve lá na frente da porta do presidente do INSS, então o negócio está começando a perder as estribeiras, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né, não sei se você também conhece essa expressão, mas aqui quando o negócio está começando a ficar complicado, a gente fala, bom, a, a gente está perdendo as estribeiras, 
players aqui do negócio. Então é importante é que o governo intermedie essa, essa, é, essa negociação, essa reunião mesmo, para que a, essa greve não piore, né? Para que não fique pior. Agora, se o pessoal já está invadindo a INSS, já está ficando na frente da porta dos trabalhadores aí do, do próprio presidente da, da, do INSS, é importante que alguma medida drástica seja tomada, ou que o governo federal acate as medidas, todas as medidas dos servidores e acabe com essa, essa greve que está acontecendo, porque como eu falei para você, né? Acaba sendo prejudicado todo mundo. Os servidores do INSS que não estão trabalhando e podem ter descontos de, no, no salário, tá? O aposentado que não tem nada a ver com a história e que está sendo prejudicado porque não tem servidor para trabalhar, às vezes, né? E o próprio governo federal, porque o governo queria fazer o pente fino. Só que sem os servidores, não tem ninguém para fazer o pente fino. Então, o pente fino do INSS está fraco. Era para ser um dos maiores pente finos da história do INSS e por conta dessa greve está sendo prejudicado também. Então, os três, as três classes, o governo, os aposentados e os grevistas, tá todo mundo aí preocupado, tá todo mundo se prejudicando por conta dessa greve. E essa greve vai ter que chegar no final. Qual que é a sua opinião, pessoal? Você acha que essa greve aí vai demorar para acabar? Sim ou não? O que, que você acha? Deixa aí a sua opinião. O Adriano Luz comentou aí, ó, Thiago, essa greve vai longe, é? Pois é. Já foi longe, né? Mais de dois meses aí de paralisação, né? Como a gente viu, no dia 16 de julho iniciou, 16 do 7. Então, já passaram aí de 60 dias. Nós estamos nos encaminhando para o terceiro mês já de greve. O negócio tá feio. Maria Conceição comentou, Thiago, eu espero que essa greve acabe. Nós temos também hoje a Maria Silva de Góes. Thiago, essa greve não vai acabar. E Gildo Pereira Zida. Thiago, o governo vai conseguir. Eu também acho, né? Eu, eu também acho que o governo agora, a partir de agora, né? vai ter que começar a tomar alguma medida e acatar aí as medidas as, os pedidos dos servidores porque senão o negócio vai começar a ficar feio nós vamos perder as estribeiras como eu falei para você antes, então só para atualizar para você aposentado, para você pensionista a respeito dessa greve, o que que tava acontecendo e o que que pode acontecer eu acredito claro, com certeza e essa greve vai ter fim óbvio né, nenhuma greve durou para sempre, até hoje nós não temos uma greve que começou e nunca terminou então essa greve vai terminar também e a gente espera que seja logo, né? Porque o aposentado precisa voltar para a agência, precisa voltar a fazer seus atendimentos, enfim, isso não está acontecendo em todos os casos, tá? Vamos agora partir para a nossa próxima informação. Segundo, bo, segunda notícia do boletim informativo de hoje, Instituto Nacional do Seguro Social anuncia calendário de pagamentos de setembro. Vou trazer para você as datas completas, quando que vai começar, aliás, quando começou, quando que vai terminar, tudo para você beneficiar e ficar sabendo, ficar por dentro dessa informação muito muito importante, só antes quero lembrar para você que a gente tem um grupo VIP no WhatsApp para quem é aposentado e inscrito aqui do canal. Se você gosta do meu canal, acompanha meu trabalho aqui, entra também no grupo VIP lá no WhatsApp, o link está na descrição. É só você descer um pouco a tela, clica na descrição, primeiro link você vai ser direcionado direto para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Muito importante, tá? Quem está no grupo VIP do WhatsApp acaba recebendo as informações antes de todo mundo. Então, antes de ser postado aqui no YouTube, a gente manda manda lá no grupo VIP do WhatsApp, antes de postar aqui no canal, tá? E claro, a gente faz sorteio de 100 reais todos os meses também. É de graça para entrar no grupo, o link tá na descrição, entra aí se você gosta do meu trabalho e me acompanha, tá bom? Bom, bora lá! O Instituto Nacional do Seguro Social já divulgou o calendário de pagamentos para o mês base de setembro de 2024. A ordem de escalonamento permanece a mesma. As datas estão organizadas conforme o penúltimo dígito do número do, do seu benefício, seu NIS. Tá? Esse método ajuda a distribuir os pagamentos de maneira justa e organizada. No total, há dois cronogramas distintos para cada mês de depósitos. Um cronograma é destinado aos segurados que recebem até um salário mínimo por mês e o outro abrange as datas de pagamento para aqueles que têm direito a quantias maiores, que recebem mais de um salário mínimo por mês. A consulta atualizada, como eu falei para você, estará disponível na semana. Então agora, né na semana que os pagamentos iniciarem, já pode fazer a consulta. Já, já começou, tá? Então basta acessar a plataforma do Meu INSS e clicar em Extrato de Pagamento. Pessoal, através do aplicativo Meu INSS, que você pode baixar no seu celular, você tem acesso 
acesso a todas as informações sobre o seu pagamento previdenciário. Então você pode baixar no seu celular o meu INSS ou acessar o site aqui mesmo através do Google, né? E ter acesso a todas as informações necessárias sobre o extrato de pagamento, sobre alguma perícia, sobre algum aviso importante do INSS também. Então eu recomendo que você tenha aí o aplicativo meu INSS baixado no seu celular. O primeiro cronograma que nós vamos acompanhar é para quem recebe até um salário mínimo por mês e tá aqui. NIS final número 1 um começa dia 24 de setembro, então já começou, né? Dia 24 de setembro. NIS 2, 25 de setembro. NIS 3, 26 de setembro. NIS 4, 27 de setembro. NIS 5, 30 de setembro. NIS 6, dia 1 de outubro. NIS 7, 2 de outubro. NIS 8, 3 de outubro. NIS 9, 4 de outubro. E NIS 0, 7 de outubro. Ou seja, pagamento começou no dia 24 de setembro e termina no dia 7 de outubro. Tiago, como assim outubro? O pagamento não é de setembro? Sim, o pagamento começa no final de setembro e vai até o início do mês de outubro, mas o pagamento é o mês base é setembro, tá? Tem a, a, aposentados que são novos aí que não entendem ainda e precisam se adaptar a esse calendário. Por exemplo aqui, ó, o próximo calendário para quem recebe acima de um salário mínimo por mês. O mês base de pagamento é sempre uh, o, o, o mês que o aposentado começa a receber o seu pagamento previdenciário é sempre um mês depois do mês base. Então, por exemplo, se o mês base é setembro, quem recebe mais de um salário mínimo por mês começa a receber só em outubro. Tá aqui o calendário completo para você. NIS 1 e 6, 1 de outubro. NIS 2 e 7, 2 de outubro. NIS 3 e 8, 3 de outubro. NIS 4 e 9, 4 de outubro. E NIS 5 e 0, 7 de outubro, tá? Calendário, mês base, setembro 2024. Calendário completo atualizado para você aposentado para para você pensionista do INSS, agora presta muita atenção. Nos últimos dias, nas últimas semanas, tem circulado por aí uma informação sobre dinheiro esquecido. Se você é aposentado, não solicitar o dinheiro que você tem esquecido em alguns bancos, algumas instituições, o governo vai confiscar esse dinheiro, a princípio, né? Então, para você não perder, eu deixei um vídeo preparado, exclusivo, para você aprender como solicitar dinheiro esquecido. Até porque os bancos liberaram a lista dos aposentados que têm dinheiro esquecido e que já podem sacar. Se você quer ver se você está nessa lista e aprender como sacar, como pesquisar, clica agora nesse vídeo que eu ensino passo a passo completo para você, não perca. Um beijo, um abraço e tchau, tchau!